baada ya kupata taarifa ya habari nikukumbushe kwa maana ya kwanza najiunga nasi kipindi ni kahawa uchai na mara hii kwa sehemu ya pili kipindi hiki ambapo ni meza ya majadiliano na kama ilivyo ada katika meza ya majadiliano lazima tuwe na wale ambao tunajadiliana nao tunazungumza nao maswala tofauti tofauti na mara hii basi uh, kwa mpira kwa mazao januari chimbi ambapo leo tuna ugeni hapa tuko na pale Alex Mapango ni kadri wa jimbo katoliki la Tanga lakini pia ni mhadhiri kutoka chuo cha Saudi Mtwara na yeye pia ni mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa kichungaji wa elimu Mtwara kwa kifupi anaita Mtepo lakini pamoja naye tuko na mtafibu mkuu wa Mtepo kwa Dar es Salaam Joseph Kiwango sasa mara hizi rudisha mpira kwa januari chimbi kwa kuendelea kwa yale ambayo tuko nayo wanamkuja wana nini wana jambo gani ambalo wanataka watazamaji wa pamoja na wale ambao wanasikia waweze kufahamu kile ambacho anakuja nacho na chimbi sasa uanze na wako asante sana umekana leo huku vizuri sana vizuri sana nilianza na na chai na na mimi na kahawa tunataka asante sana aneti kwa 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 kunikaribisha na leo kama ulivyosema tuna furaha kuwa na ugeni huu mzito kabisa na mgeni huu bwana unatokea Dar es Salaam na Mtwara. Dar es Salaam na Mtwara. Sasa ule Mtwara ukisikia wanasema kuchele. Mm. Eh Mtwara kuchele. Eh, lakini sasa nataka kusema kwamba hawa wametuletea ujumbe mzuri sana ambao utatufaidisha sisi sote. Eh wa Tanzania wote. Na bila shaka mnapokea hata kutoka nje. Wakija yule mtawafukuza. Ah na e, sasa watu naweza wasielewe kwa kupokea kitu gani. Watajua watu. Eh kupokea tukasema hata tunapokea kutoka nje. Tayari unaweza kuwachanganya watu hapa. Hapo ndio mwenyewe. Na basi bila kupoteza wakati eh kwanza nikukaribishe eh mheshimiwa sana Padre Alex Masangu eh, ambaye wewe ni mkurugenzi mtendaji wa mfuko huu wa kichungaji wa elimu eh, Mtwara Mpefu kwa kuja hapa na kutaka kueleza kile ambacho kimewaleta hapa kabla sijamkaribisha ndugu Joseph Chiwango ambaye yeye pia tunajua ndio atakuwa anaishikilia hii Dar es Salaam kwa mpango huu. <laughs> eh, eh, kwa hiyo karibu sana mheshimiwa padre. Na nashukuru sana dada Aneti na nakushukuru baba eh kaka Nchimbi kwa makaribisho na niseme tu kwa timu nzima ya eh, Tumaini Media kutupatia fursa hii. Jana nilikuepo hapa kwa radio eh, kulieleza hili swala letu mm, kubwa kabisa la kanisa lakini la kijamii. Mm -hmm. Na asubuhi hii Mwenyezi Mungu amejalia kwa wema wenu kwa ukarimu kutukaribisha tena kuja kueleza habari hii ya mfuko wa kichungaji wa elimu Mtwara. Mm. Na hili ambalo litafanyika hapa Dar es Salaam kesho e, siku ya skofu mkuu Yuda Tadeus e, Ruaichi OFM Cup kwa ajili ya wanafunzi wa hitaji. Mm. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa wale ambao ndio kwa mara ya kwanza wanasikia habari ya mfuko wa kichungaji wa elimu Mtwara. Niseme mfuko wa kichungaji wa elimu Mtwara huu ni mfuko ambao tumeuasisi kule Mtwara ni wazo la pamoja e, kati ya Jimbo Katoliki Mtwara na Chuo cha Sauti Mtwara. Baada ya kutafakari changamoto kubwa e, zilizopo za wanafunzi e, wetu vijana niseme na watoto ambao wanatoka familia zile changamoto kubwa kiuchumi ambao wanatamani kusoma, wanatamani kujiendeleza, kuta, kutimiza ndoto zao lakini swala la fedha inakuwa kikwazo wao wow, kufanyaje kuendelea na haya hatuyaongei kwa sisi ukituuliza Mtwara kwa mtu ambaye na karibu miaka moja sasa e, kama mtumishi katika chuo kikuu cha mtakatifu Augustino mimi binafsi nianzia Mwanza nikatumwa kule Bukoba Mbeya sasa hivi Mtwara e, mimi binafsi ambaye nimefani nimebahatika kuwa katika ofisi ya fedha na utawala E, Bukoba karibu miaka minne na nusu Mbeya sauti Mbeya karibu miaka miwili swala hili la e, shida ya ada e, kwamba mtu hana fedha chakula na nini sio swala ambayo mimi natakiwa e, kwamba limenigusa li ngozi wanasema imegusa e, ngozi kwa hiyo kule Mtwara tukasema jamani kwamba na pale Mtwara ni sema tu kaka Nchimbi na Danet na bwana Joseph kwamba inawezekana ni ile swala ilitokea ndani E, kwamba kwa changamoto kwamba mfano Mtwara chuo cha Mtwara ni kwamba kuna changamoto ya wanafunzi e, kwamba sio wengi wanapenda kuja Mtwara kusoma pamoja na uwekezaji mzuri pamoja na malezi mazuri tunayotoa 
Kwa wakati huo sasa likaja eh, eh, swala hili tutafakari kichungaji. Kwamba nchi hii shida ni wanafunzi au tunatafuta wanafunzi wa gani? Lile likatupa kurudi nyuma kuona hapa tutufikiri kikanisa. Kwamba kuna umati mtaani, kuna watoto mtaani, kuna vijana mtaani ambao ni wengi kweli kweli ambao wanatamani kusoma. Serikali inafanya kweli makubwa. Eh kanisa na watu binafsi na mashirika tuseme na vikundi mbalimbali vinasaidia lakini bado kazi ni kubwa. Ni wanafunzi wangapi wanaelisha masomo vioni? Ni wanafunzi wangapi leo ukienda hawakwenda shule kwa sababu baba anasema kaptura yake huyu imechakaa. Eh kwa hiyo hao huo ni umati. Huo ni umati. Kwa tukasema tuanzishe chombo ili kiweze kutafuta fedha kutoa ufadhili wa masomo kwa hawa vijana. Hmm. Kuanzia ukiangalia katiba yetu ni sema tu mfuko wetu wa kichungaji hmm. elimu mtwao umesajiliwa mwaka jana na serikali tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2022 mwaka jana. Hmm. Eh kwa hiyo wenyewe tulivyoutengeneza kwanza ikumbukwe ufadhili sisi hatuna ubaguzi. Eh hatuna ubaguzi wa dini, hatuna ubaguzi wa kabila, hakuna ubaguzi wote. Eh ni kutoka nchi nzima bara na visiwani. Sifa ni nini? Wewe ni mhitaji. Mm. Eh kwamba umethibitika, kwamba unataka kusoma, wewe ni mhitaji. Eh wale wanaohusika kutoa ushahidi ama viongozi wa dini, viongozi wa serikali. Eh kwa hiyo tuna eh ndio tukasema tuanzishe huu mfuko wa kichungaji. Na hapo baba pengine kabla hujasonga mbele uh, umezungumzia wahitaji. Sasa kwenye uhakiki hapo mnafanyaje ili kuepuka wakati mwingine kudanganywa kwa sababu naamini kuna zile kaya ambazo wakati mwingine wengine wanajiweza lakini kwa sababu utamwona fursa hii ipo mfuko upo wacha tujifiche na situpitie katika uh, njia hiyo. Namna gani mnafanya kati huo uhakiki ili kuweza kubaini kweli huyu ana shida huyu anahitaji kusaidiwa ili aweze kupata elimu. E, majibu makubwa yatakuja mbele kwa mfano sasa hivi mtandao tunaojenga wa mpefu Niseme tu kabla sija kujibu kwamba tuna tumefanyaje mm. mpaka sasa kwa haya makundi mawili. Niseme tu kwamba kwanza ufadhili tulitoa kwa mwaka wa taaluma e, 2021-2022 walikuwa wanafunzi 1064. E, ni kweli bado tunadaiwa e, pesa nyingi mfano na chuo ada lakini tunasonga mbele mm. na mwaka huu wako 1128. E, kwa hiyo kuna madeni ya hosteli hapa na pale lakini tunasonga mbele tunatafuta e, fedha. Sasa Kadili ya muundo wa mpefu, kadili ya muundo wa mpefu, tutakuwa na ofisi e, mikoani waratibu wa mikoa. E, lakini tutakuwa na waratibu ukiongea kwa lugha ya kanisa hao hao wengine watakuwa na waratibu wa majimbo. Tutakuwa na wasaidizi wao, lakini tutakuwa na mabalozi kwenye dekania, tutakuwa na mabalozi kwenye parokia. Ukiongea kwa lugha ya kiserikali ina maana tuna mabalozi e, tuna waratibu wa mikoa, tuna waratibu wa wilaya, tutakuwa na mabalozi wa tarafa na wakata. Hiyo ni timu yetu eh, tunajiandaa kuwa pale alipo mtanzania. Mm. Eh, nchi nzima bara na visiwani. Lini tutakuwa tumetimiza hili? Kidogo hiyo ni swali gumu. Eh, Ningetamani hata mwaka kesho ukiniambia mwaka kesho mwezi kama huu ndio tumemaliza inawezekana eh, nikawa na sisemu ukweli. <laughs> Lakini safari imeanza. Sasa <laughs> eh, niseme tu kwa makundi mawili kitu tunachokitegemea sasa hivi. Mtu akiomba tunatafuta ushahidi wa viongozi wa dini pamoja na ushahidi wa viongozi wa serikali eh wale wa mtaa ina maana kama huyu anatoka eh, parokia ya, ya Kristo mfame Tabata yeah. huwa tunawaomba mapadwe haswa mm. paroko aandike kuthibitisha mm. kama huyu kama ni shehe vile vile mm. lakini tunaomba pia ushahidi kupitia serikali za mitaa afisa mtendaji kwa vijana tulio nao sasa kama tutadanganywa na watu kama hao unafanyaje <laughs> <Ni hapo, laughs> lakini mpaka sasa ni kwamba eh, ndio tuna eh, kila kijana tulio naye tuna ushahidi <laughs> wa hao wahusika lakini kuna wengine ambao ushahidi huo upo na sisi ni mashahidi mm. maana kuna vijana wetu walikuwa wameacha chuo yeah. anadaiwa eh, hata mwaka kwa kwanza amelipa 1070 tu yani naweza eh, kila eh, kwa hiyo mashahidi ni wenyewe mm. wale vijana ambao waliacha chuo na wakarudi sasa baada ya kusikia mm. kwa hiyo anakuja na barua kweli ya paroko au ya shehe au ya afisa mtendaji lakini sisi wenyewe ni mashahidi mm. aliaga hapa eh, au ameahirisha mwaka au tunao wa. Unaona kutokana na shida ya ada kwa shida ada sio ugonjwa au kwamba mtukutu au nini hapana shida ni ada unaona huu ni utaratibu wa huu mfuko huu mfuko ambao umeuanzisha unasajiliwa kwenye wizara ya elimu au kuna mifuko mingine inasajiliwa huko nasikia benki kundu inasimamia huu wa kwetu umesajiliwa na Rita kama wanaita trust fund kwa huko chini ya bodi ya wadhamini Eh kwa ni registered eh, trustees eh of Mtwara Pastoral Education Fund. 
Eh kwa hiyo yuko chini ya bodi ya wadhamini. Rita ndo wamesajili mfuko. Na mifuko ya namna hii katika eh mwambuli huu wa sauti, vyo vya sauti. Ni ndio hii kwanza kumekuwa huko tena sehemu nyingine. Ah mpefu sio tu sauti kwa sura hii E, niseme Tanzania ni ni, ni wa kwanza kwa sura hii mwanzilishi kwa ukubwa huu kwa ukubwa huu tunaotaka e, e, kwa kweli labda mtu anaweza akaniambia sijasikia au wewe bwamtimbe lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu tumshukuru Mwenyezi Mungu eh eh tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni 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 mimi naiona ni ndoto kubwa na ni ndoto kubwa na sio ndoto kwamba kwa maana sio kitu kwamba tumeki kiumba. Mm. Huu ni utume wa kanisa mm. ambao upo tumeona tu kwamba uchungaji eh, kwa ajili ya wahitaji wanafunzi kwa nguvu kubwa. Mm. Eh. Lakini pengine sasa tokea uh, tokea kusajiliwa na kuanza kwake huu mfuko. Tayari kuna wanufaika wangapi ambao wanasema kuna hawa wamepita katika huu mfuko eh, namba ni hii. Yaba ni tukipea tulipeleke hilo swali kwa kwa mratibu. <laughs> eh mratibu. <laughs> eh okay, asante sana. Ndiyo. Kwa swali zuri. Eh, well eh, kama ambavyo ametangulia kusema fadha kwa kwamba mfuko unaj, mfuko rasmi umeanza 2021 tarehe 22 Januari ingawa tulipata usajili wa serikali kutoka Rita tarehe 23 Februari 22 mm. 2022 mm. e, ni karibu mwaka mmoja na siku moja baadaye mm. tangu tulipoanza rasmi kwa hiyo e, mpaka leo mfuko umepitia vipindi viwili vya miaka ya masomo ambao mwaka wa masomo wa kwanza ni 21 22 ambapo tulichukua jumla ya vijana 1164 na na mm-hmm. kutoka mikoa yote ya Tanzania bara mm-hmm. na mmoja wa visiwani. Okay. Kwa hiyo hapa kwenye kundi hili la 1164 na na kuna vijana wa certificate level, diploma level pamoja na eh, bachelor degree level. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, wapo ambao wameshamaliza wapo ambao tunategemea watamaliza eh, kwa maana ya diploma. Mm-hmm na wapo watakao maliza mwakani kwa maana hii batch ya kwanza. Mm-hmm. Lakini batch ya pili tumechukua jumla ya vijana 1128 ambayo ni makundi yote matatu vile vile yeah. certificate diploma pamoja na batch ya bibi. Na wewe mnapokwenda mnaona kwamba mnaenda mbele au bado tunakuchechemea sana kutokana na vile toka mwanzo mfuko. Ah tunaenda mbele. <laughs> tunaenda mbele sana tu kuna wakati tunapiga story <laughs> nje ya kazi sema ah E, kama mpaka leo tuko hai basi yeah. hatuna sababu ya kurudi nyuma. Pengine japo ni muda mfupi kujipima lakini e, unaweza e, ukaona. <laughs> e, nakumbuka siku moja tulikuwa ofisi ya, ya wilaya ya Mtwara. Yeah. E, mstaiki mea akasema uh, akasema mmeenda haraka yani kwa muda ambao mmefanya mm. kazi na ambacho mmekifanya mpaka leo. Mm. Kwa uzoefu ni kama mmekimbia sana. Unaona mm. kwa hiyo eneo anyway, tunashukuru na hata sisi lengo letu sio kurudi nyuma kamwe. Mm. E, tumeanza atukuanza ili tuje tugaili mbele. Mm-hmm. Tumeanza ili tufike mwisho. Mm-hmm. Mm-hmm. Pengine nguvu za Mungu pia hapa na mfuko wenyewe ndio wa kichungaji. Mm-hmm. Mambo yanakwenda. Hapo nafikiri neno labda eh hivyo hivyo nguvu ya Mungu. Eh sasa mkitika labda unaona mfuko wa kichungaji kazi ya kanisa tena. Eh kanisa mbele hapo. Hapo sio samaha lakini. Nikamatwa. Sasa nguvu ya Mungu ndio inawapa nguvu hiyo ya kusema kwamba tunachonga mbele na mambo mnaona yanaenda lakini pia Mungu anasema kwamba tumie maarifa yetu mm. na yeye yuko. Mm. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuongeza nguvu zaidi. Lakini nilikuwa mm. na kuna tukio ambalo amelieleza fadha na kwamba eh simbazi na mmetoa kesho leo tarehe 3 kesho kesho. 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 Kesho ni sana hii hiyo shughuli. Eh, wazungu wanasema event mm-hmm. eh, <laughs> kwamba inakuwaje hasa tu kwanza tubaki hapo tuweze kujua vizuri kwamba tunatarajia kufanya nini hasa na hasa kuhusiana na huu mfuko kwanza kutakuwa na kitu gani na taratibu zikoje watu wataka kushiriki washiriki vipi au waje pale au kuna watu maalumu tayari nimeshawambia bwana hao ndio wameshajaa sio ndio mwaliko maalumu wakati mwingine 
kwanza nishukuru sana swali kubwa na hii nge mwanzo nikaona muda usije ukaisha eh mbona hatujazungumza hatujalika watu kwenye tukio la kesi eh kwa mfano dada tunasikitika inabidi tu make mambo haya make vimepiga hivi vipindi vimepiga eh muda eh sasa kwanza niseme wajue watu kesho mukta za wake ndio eh mukta za wa kesho imakujaje siku ya askofu mkuru wa hichi kwa ajili ya wanafunzi wahitaji. Hii ni neno moja, lazima watu waelewe hapo. Ya askofu mkuru wa hichi unaweka kimstari yeah. e, kama unataka kuandika yeah. kwa ajili ya wanafunzi wahitaji. Wale wanaofadhiliwa na nani? Na mpefu. Andika vizuri. Umeona? Hiyo natakiwa kusomeka hiyo. Eh au kutamka au kusikika. Sasa e, tumesema tayari tumeanza kufungua ofisi nje ya Mtwara. Eh tumefungua ofisi Dodoma. Eh, eh tumefungua ofisi Songea. Yeah. Mwezi unaokuja tunafungua ofisi Singida, wameshaandaa ofisi nzuri. Na hapa Dar es Salaam tumefungua ofisi siku mbili zilizopita rasmi. Mm. Eh, pale kurasini makazi ya wa Benedictine wa Hanga. Wow. Eh, pale ndio ofisi mm. yetu ya kwanza. Mm. Na sasa tarehe nne eh, mwezi huu wa uliopita wa tano mm. Baba askofu mkuu mm, Yuda Tadei wa HOF Cup alitoa barua na kama hii barua hamjaifikia hapa tukitoka hapa nitawaachia kopi akiwaandikia mapadre Ndiyo. watawa na waamini wote wa lei wa jimbo kuu la Dar es Salaam kutambulisha utume huu rasmi kwamba unaanza katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam mm. kwa hiyo katika barua ile askofu mkuu ana ana kualikeni ana wana Dar es Salaam wote mm. familia ya Mungu ametualika e, e, wote sote Mm. baba nchimbi na mimi eh, kila mmoja usiko Dar es Salaam ndio eh kwa hiyo mapadre watawa na waamini wale wote jimbo kuu la Dar es Salaam anatambulisha mfuko lakini katika barua ile ile mm. anasema katika kuendelea kuunga mkono kwa vitendo ndio huu utume mm. ameona ni vema kuwe na siku ya askofu mkuu ambapo yeye eh wanajimbo kuu la Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema wataungana naye kwa mambo mawili kusali kuombea utume huu eh, na la pili eh, kufanyaje ku, kuwa na jumuiko la uchangiaji kwa ajili hawa wanafunzi wanaofadhiliwa na mpefu bado tunadai hela nyingi unaona kwa hiyo baba askofu mkuu eh, ni kama eh, anatambulisha mfuko wetu utume wetu Ndiyo. wa mpefu ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam kwa maneno na kwa matendo. Kwa hiyo ni nimeandika lakini nataka kutenda. Ndicho anachofanya baskofu mkuu. Na katika barua ile akasema utaratibu wenyewe utatolewa na na kamati ya uratibu. Na mimi ndio katibu wa kamati ya uratibu. Mwenyekiti ni baba Alista Makubi. Paroko wa parokia ya mtakatifu Petro Stabeli. Hiyo kamati ya uratibu. Sasa tulitoa barua tuka waomba watu. Kwa hiyo kuna aina tunaweza kusema kuna aina kadhaa za kuweza kushiriki. katika kuona kama familia ya Jimbo Kula Dar es Salaam watashirikije yani eh, moja kwamba tumeziomba jumuiya zote za Jimbo Kula Dar es Salaam mm. eh, kuchangia kwa hiari mchango wote kiasi chochote eh, kumuunga mkono baba askofu mkuu jumuiya za Dar es Salaam eh, jumuiya za Jimbo Kula Dar es Salaam jumuiya ndogo ndogo za Kikristo mm. mm. lazima jumuiya ndogo ndogo za Kikristo kama zipo lakini jumuiya ndogo ndogo za Kikristo za Jimbo Kula Dar es Salaam huo ni ushiriki wa kwanza tumeomba tumeandika labda tu hapa ni, ni kwa yale ambao watakuwa labda nizitaji akaunti wao kila jumuiya inatakiwa kuweka kwenye kwenye kwenye, kwenye account kwanza tutaja hizo vikundi vyote alafu tutaje account tutaje account kwa hiyo ya kwanza e, ni jumuiya ndogo ndogo zote huo e, ushiriki e, e, kwamba uko wapi uko wapi lakini sisi jumuiya tumeombwa tumuunge mkono basi mkuu kwa kiasi chochote bila wao watajua wenyewe hiyo ni shida ngapi ni kwa hiari kwa uhuru kamili hata kwenye barua baskofu anaandika kwa hiari kwa uhuru kamili hiyo ni moja lakini ya pili pia lipo dirisha tunaita dirisha maalum la uchangiaji 
sisi tuna program ambazo leo hatutataja tusomba siku nyingine mtualike kuja kutaja program tu za uchangiaji mm. Eh, eh, dirisha la uchangiaji. Eh, eh, dirisha. Dirisha tumeita dirisha la uchangiaji. Umeona mara nyingi tunapokea hela. Dirisha. Sio mlangoni, sio mlangoni kwa mambo ya lugha ya pesa. Eh, kwa hiyo ilipo dirisha ambapo kuna kumbukumbu namba maalum. Ndio. Na yenyewe muda ukiruhusu bwana Joseph ataweza kutaja vizuri tunayo hapa. Eh, sasa hiyo hizo hizo ni nini? Sasa ukiacha jumuiya ndogo ndogo kwamba wao wachange kwa kama jumuiya yeah. lakini mtu binafsi yote anaweza sasa akatuma kwenye account ya bank yeye mwenyewe sasa mm. eh au ukiacha jumuiya ndogo ndogo kama ulivyosema zipo kubwa kubwa mm. ina maana inawezekana <laughs> parukia kwa ukubwa wake mm. lakini kule kule Tanga na yeye wakati shule shule, he, shule safi kabisa yeah. na yeye anaweza kuchangia ama kwa kutuma kwenye account ambazo tutazitaja yeah. au kwenye dirisha hilo mm. eh, ambayo tutataja pia mtu katibu wake lakini pia Tunawalika watu tushiriki wote kwenye misa. Ya, misa baba anaalika tusali yu, kesho tarehe tatu saa kumi na moja jioni misa itaanza katika Wati. kanisa la parokia ya Msimbazi. Pale Msimbazi Center. Mm. Eh, eh, pembeni ni parokia ya eh, eh, ya Msimbazi baba. Yeah. Eh, kwa hiyo saa kumi na moja. Baada ya hapo pia baba askofu mkuu anaalika kwenye jumuiko la uchangiaji. Saa ngapi hiyo? Saa moja baada ya misa baada ya misa. Eh. Hapo hapo Msimbazi. Ah, pale Msimbazi ukumbi wa Cardinal Adams. Kadinal Adam. Kadinal Adam. Eh la uchangiaji. Eh kama unaweza kutahalambe lakini tumeita jumuiko la uchangiaji. Sasa mtu sasa tuna kadi tumezitoa. Sasa unajua kadi ni ile nani nani unaweza ukaacha watu wengi. Lakini pia kuna coupons ambao unachangia shilingi ishirini Eh kuja kwenye kushiriki huo uchangiaji. Eh huo mlo mlo jioni hasipatikana pale au hata 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 leo ni chache bado tunazo sisi mikononi. Kwa hiyo mtu akatupigia simu eh basi tutatoa namba zetu za simu. Kwa hiyo mtu ikitokea kwamba hata leo jioni kwamba yuko wapi lakini kwenye ninaamini sehemu kwenye makao makuu ya dekania na parokia nyingi zinapatikana kubwa lakini tutatoa simu pia za kwetu eh kama mtu atataka kwa hiyo kwa jumuiko la uchangiaji eh kwa kuponi au kwa kadi ambayo utakuwa umeipata sasa tutajie hizo namba hizo ngoja nimuombe baba kwanza mpaka dirisha mtu aliposema dirisha kwa dirisha tukajua si dirisha litakuwa si ndio sehemu au ni vitu tunaenda kidigitali kwa dirisha hiyo la uchangiaji kidigitali Okay sawa. Sasa kama baba amesema kuna kundi la kwanza la jumuiya ambalo wanaweza kutumia account number ya benki ya NMB ambayo ni sabini, sitini na moja, sifuri sifuri, tano tano, sifuri kumi. E, jina la account ni MPF, M P E F. NMB saba sifuri sita moja sifuri sifuri tano tano sifuri moja sifuri lakini anaweza kuchangia pia kupitia eh unaweza kuchangia kupitia CRDB ambayo account number yake ni sifuri moja thelathini na tatu sitini sifuri tisa sitini na tatu mia sita eh, jina la account pia linasoma mpeo nairudia sifuri moja tatu tatu Sawa lakini kuna ushiriki wa pili kupitia kupitia dirisha. Sasa kupitia dirisha ni mfumo wa kidijitali ambao unaweza kuchangia kupitia control number ambayo tutakupa imeandaliwa ambayo imetengenezwa baada ya kufunguliwa dirisha unapofungua dirisha unapewa control number ambayo unaweza kuchangia kwa hiyo unaweza kufungua dirisha wewe alafu kaniomba hata mimi nikusaidie kuchangia let's assume umefungua dirisha la shilingi milioni mbili ukaomba marafiki zako wa karibu waje waingie ni kupitia program yetu ya mpefu pamoja kama alivyosema mkurugenzi kwamba leo tutaongelea program mm. lakini mpefu pamoja maana yake tunaamini kila mtu ana e, ana watu wa karibu ana marafiki ana ndugu na jamaa ambao wanaweza kumsaidia kwa hiyo 
e, bwana nchimbo anaweza kufungua leo dirisha afu kaomba tu labda jamani staff wenzangu hapa mm. nisaidie mimi mwenye 1000 2000 ili na mimi kwenye dirisha langu la shilingi 10000 nilikuwa nimefungua liweze liweze kuisha mimi rafiki zangu wengi wana wako Ulaya wanaweza wakaingia kwenye dirisha wakatengia macha hii bibi rafiki zangu hapa Tanzania kwa chachi sana mangoni wa najua najua ninyi ninyi rafiki zangu hawezi kuwa wengi nchini wangoni tuna mambo wale basi labda ni malizie alafu tutarudi kwenye rafiki zetu wengi kwa hiyo eh, kwa hiyo control number naomba kwanza tu save control number ya, ya ya dirisha mm-hmm. la baba askofu mkuu ambayo ni 2023 05 56 56 56 na moja control number hiyo eh, 2 0 2 3 0 5 5 6 5 2 moja sasa mpaka sasa hivi mm. eh, bado jitihada zinaendelea kufanya kuhakikisha kwamba mitandao yote iwe inaweza kushiriki kupitia dirisha. Mm. Lakini mpaka sasa hivi Airtel na Vodacom yani kupitia Airtel Money na Mpesa mm. eh, mifumo eh, iko tayari. Mm. Mtani nasema iko bie. Uh, uh, pengine hapo sasa katika hiyo digitali kwenye hilo dirisha hilo hapa ni control number mtu mtu mwingine muda huwa anaangalia bado haelewi. Yaani mm. haelewi yani namna gani nitafungua hilo dirisha? Namna gani nitaweza kuchangia? Labda kama kuna hatua ambazo pengine unaweza kumpeleka mtu aweze kufahamu. Uh, yes. Yeah. Eh, kwanza kwanza naomba ni malizie hatua anazoweza kuchangia baada ya kupitia hiyo control number ambayo ambayo tumeiainisha. Ndio. E, kwa mtu ambaye anatumia Airtel maana ataingia kwenye menu ya Airtel ya nyota 150 nyota 650 mm-hmm. leo alama uh, alama leo okay 150 nyota 60 leo okay kwa Lady. mtu wa Airtel mm-hmm. ile menu ya Airtel man Airtel man Airtel man Airtel man eh baada ya hapo utachagua namba 5 ambayo inasema lipa bill e, baada ya hapo ukichagua namba 5 hiyo lipa bill utaingia namba E, utachagua namba mbili okay. chagua kampuni chagua mm. kampuni e, baada ya kuchagua kampuni utachagua namba saba mm-hmm. chagua e, e, chagua kampuni mm-hmm. yani inajirudia hiyo kwenye yeah. yeah. baada ya hapo e, utachagua au utaandika mm-hmm. e, namba 24 mtwara pastor education fund kwenye orodha zile za makampuni mm. iko namba 24. Ah. Kwa hiyo baada ya kuchagua kampuni maana yake itakuja orodha ya makampuni. Eh wewe ukiandika pale 24 itatoa itakuja pale. Okay. Utakuta makampuni mengi pia yametajwa. Bora pastor hiyo hiyo namba 24. Eh namba 24. Aha. Eh kwenye mfumo wa Airtel Money. Sawa. Baada ya hapo utaingiza kiasi. Kiasi gani unaweza unataka kuchangia? Bahati nzuri unaweza kuchangia kiasi chochote shilingi mia moja kama nimefungua dirisha la milioni moja basi unaweza ukachangia kupitia hiyo control number mpaka milioni moja baada ya hapo control number mimi nataka nikusanye milioni moja nimefika milioni moja control number inakufa sawa baada ya hapo unaingiza kumbukumbu namba sasa kumbukumbu namba inayoingizwa hapa ni ile ile tuliyotajiwa ile 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 yes ambayo ni 20 ambayo ni 20 23 05 56 56 52 1 ndio unaingiza hiyo ili kushiriki kwenye ile dirisha la baba askofu mkuu ukiamaliza kuingiza hiyo kwa 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 Airtel maana anakuambia chagua moja kuthibitisha malipo baada hapo eh baada hapo unaweka namba ya siri ukiweka namba ya siri basi message itakuja message kutoka ya telemani kwamba umechangia na na kupitia namba aliyofungulia dirisha hili la baba askofu mkuu inaenda pia message kwamba mtu mwenye namba hii amekuchangia shilingi hii kwa 
tayari waratibu wanaweza kutoa orodha kulingana na dirisha yeah. wafuatao wamechangia mm. yeah. na pengine kuna yeah. dirisha yeah. kiasi hiki kimechangwa yeah. 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 lakini pia kuna mtu wa Mpesa ndio kuna 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 mtu wa Mpesa ah okay jina la jina anyway ukisha ukisha changia hiyo utaona mpokeaji ni mtu wa password location mm. mpesa eh yeah, utaona hiyo yeah. huyo ndio mpokeaji mpokea na kweli imefika kweli imefika lakini pia kuna mtu wa wa Mpesa yeah. ambaye naye kama kawaida ataingia kwenye menu ya Mpesa nyota 150 nyota sui sui leli okay yeah. menu ya Mpesa inafunguka utachagua namba 4 lipa kwa Mpesa mm. kwa hiyo kuna maneno yanasikia pale lipa eh yeah. yeah. baada ya kuchagua namba 4 lipa kwa Mpesa utachagua tena namba 4 ingiza namba ya kampuni mm. Mm. utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 334 334 Hii ni namba ya kampuni ah, Mpesa. 334. Ndio kama hiyo ndio namba ya kampuni ya kwetu ya mtwala password. Yaani ni rais kweli. 334. 334. No, nimekaa kiroho kweli. Nimekaa kiroho. Sawa. Ukichagua namba ya kampuni 334 334 utaingiza kumbukumbu namba. Tunarudi kwenye kumbukumbu namba yetu ile ile. 2023505521. Sawa. Baada ya hapo utaingiza kiasi. Utaweka namba yako ya siri, utachagua namba moja kuthibitisha. Kama huku tu ilivyokuwa. Mm. Eh, mzigo ndio kwaenda kuja. Eh, mzigo taenda. Kule message inafika kwamba eh, nchimbi sasa amechangia, nchimbi sio wa hela ndogo, yeah. milioni tano. Mm. Kwa hiyo kwenye ile milioni mia ambayo tulikuwa tumeweka, <laughs> milioni tano imepungua imebakia milioni 95. Wow. Na anet eh eh huko ya Telmane wareva anet naye kachangia milioni tano. Kwa hiyo eh laki tano basi. Eh kwa hiyo jina bado litatoka mtwara lakini katika hizo njia tuitee jumuiya tukasema dirisha ndio hiyo namna ambavyo ya kuja kuchangia hii kadhalika kuna binafsi eh yeah. 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 sasa yeah. well hii well, dirisha hasa yeah. ni kwa bina, watu binafsi yeah. 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 yani mimi mimi jose anyway mimi jose naweza nikashiriki kwa sababu pia ni mwana jumuiya yeah. nikashiriki kwenye jumuiya kwa mchango wa pamoja yeah. jumuiya yeah. yeah. tunaweza tukakubaliana kama jumuiya basi kila kaya au kila mshiriki kila mwana jumuiya yeah. atoe shilingi moja kwa ajili ya kukusanya fedha tukazo peleka kwa basco. Kwa hiyo tutakuwa tumepeleka jumuiya. Mm. Lakini mimi jose pia ninataka kukomba baraka zangu kwa namna yangu pia. Mm. Ninaweza kutumia njia hii ya, ya dirisha kuchangia. Na kuna wengine sisi tunaosafiri safiri, yani hatuna muda mm. kukakaa na jumuiya si kupeleka nini. Mm. Tuko huko huko tunasikia. Na ndio hivyo tunaweza tukatumia njia hii. Si eh eh unaweza ukatumia njia hii. Lakini pia unaweza ukatumia account number account number hizo za benki kwenye marafiki uko nje nchi inakuwa inakuwa inawezekana kwa 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 nje bado bado mifumo inaendelea kufanywa kazi ili kuweza kutengeneza hizi interaction mpaka na nje lakini kwa nje ni sema tu kwamba itabidi pitie kwako au watumie account account hapo anakupa mawasiliano alafu utatuambia kwamba kuna shilingi kadhaa yangu fulani zimetumwa na rafiki yangu akinuunga mkono au amenitumia mimi nizifikishe kwa baba askofu mkuu Eh kama kumuunga mkono kwa hili kubwa kabisa ambalo ameamua litendeke hapa mpenzi mtazamaji rafiki yangu kama unataka kuchangia kunichangia ili nikuwe kwa baba askofu na yeye aone kwamba tupo pamoja naye basi kile ulichonacho ingiza kwenye account kama uko nje nchi upo hapa Tanzania mimi kwa rafiki yangu napenda wachangie kwenye account mm. eh yeah. hiyo itakuwa inaingia moja kwa moja unakuwa na wacha na wewe na kalisi yako pale ushahidi kwamba na mimi ndio wewe kushiriki mm. hicho tena baraka kusaidia wahitaji wa, wa yeah. hii imefika hii mm. yeye yeah. hapo rafiki zangu wasi <laughs> Eni hasa usema ulisoma Kigonsera eh. Eh wale marcus mtoa kwa sababu nafikiri yani wasikuna itale. Eh eh. 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 Eh.
eh, wanaotusikia yeah. jumuiya ndogo ndogo zinachoweza kufanya baada ya kuchangia mm -hmm. au eh, au mtu yote atakayechangia yeah. tusema tutatoa namba unaweza eh, kupiga picha slip ukatutumia kwa ajili ya records yeah. lakini pia kwa ajili ya acknowledgement mm. kwamba sasa tume tume tumepokea yeah, okay. wakati mwingine unaweza ukapokea slip alafu sijui kama ni ni ane cha yeah. mtu au ni mchimbi naona tu kiasi kimeingia mm. na labda description pale alikuandikwa uh, clear kwa hiyo mm. atfat picha ni nani yeah. sasa ni vizuri ukatutumia eh, eh, kwenye whatsapp ama ama email kwa yeah. kadiri ambavyo eh, mm. ambavyo utaona wewe yeah, ni rais lakini pia kwa jumuiya ndogo ndogo wanaweza kukusanya zile slip na kuzipeleka kwa mweka hazina wa parokia mm. ambapo itakuwa rahisi pia sisi kutufikia ndio yeah. ili na sisi sasa tuweze kuendoze vitu kama visiti wengine mm. mm. pale wakati wana wana wanapeleka bank wanapoandika pale sio za sisi wanaandika za eh yani labda mfuko wa 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 kichungaji wa mtwara kwa hiyo ikifika pale rahisi ku Eh eh ya ya lakini unaandika kabisa pale na pale kama kwenye description pale au kwenye maelezo yeah. mtu akiandika mfano si kwa baba askofu mkuu Ruaiji au hata akisema kwa sasa hivi si kwa baba askofu mkuu mahali kwa sasa ni yenyewe tu sisi yes. tutaelewa yeah. okay, okay. kwenye maelezo akiona marefu sana ni mtu mpefu eh mpefu eh kifupi chake mtu anajua hii ya mpefu pengine kwa kwa habari ya namba umeizungumza namba ambayo ya pengine hiyo ya WhatsApp ambayo mtu anaweza akatuma kama ushahidi lakini kadhalika na yule ambaye labda anataka maelezo mengine kupewa maelezo kuhusu na use kwa kesho namna ushiriki na vitu kama hivyo labda ukitaja namba nafikiri itakuwa vizuri zaidi okay asante nitakutajia namba ya 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 mratibu mkuu Dar es Salaam ambaye ni bwana Joseph Chiwango actually ndio anaweza namba ndio anazungumza sifuri saba moja mbili sita tisa nane nane sita saba sifuri saba moja mbili sitini na nane sole sitini na tisa temanini na nane sitini na saba lakini nina msaidizi wangu sofia sifuri saba tano mbili hamsini ishina moja sabini na mbili sifuri saba tano mbili Amsini, ishina moja, sabina mbili. Kuna mwingine anaweza eh, akataka kumpigia faza disadvantage ni kwamba faza anawahi kulala. Ukilinganisha na sisi. Na wakati mwingine <laughs> yuko kwenye misa na Lakini aratibu yeye mko. Lakini eh, kama muda ni rafiki unaweza pia kumcheck faza. Ndio. Padre Alex Masangu namba mm. 0685 00 30 40. namba hizi unaweza ukazitumia hata kwa vitu vingine kuuliza zaidi kuhusu mfuko ukitaka maelezo labda tumesema leo hatujasema programs kwa sababu programs zinahitaji karibu vipindi viwili wenyewe tu na hiyo inatabidi pia yani mje tu siku kuizungumzia hiyo program kama program ili uh, wa Tanzania waweze kufahamu kwa sababu ninapozungumzia tumaini TV maana yake tuko Tanzania nzima exactly. lakini kadhalika na baadhi ya baadhi ya jenchi uh, ambayo eh, tuko nazo karibu karibu kwa hiyo ukitoa hiyo itasaidia sana niko kwenye mtandao pia kwa hiyo ni nafikiri jambo jema sana hiyo mkifanya na mkija tena sisi tutakuwa tupo tayari kwa sababu na sisi hapa tunapata baraka hapa hapa nisifikiri kwamba sisi tunasema hapa tunajitahidi hivi tunataka baraka na sisi kwa sababu ukifanya hivi una baraka sana unapata sio fulani maandiko yako waza unaposhuhulika na maskini pale umemgusa Mwenyezi Mungu kabisa yani kwa mtindo wa ajabu sana kwa hiyo mhitaji ukitaka kweli kuwekeza kama tunaamini na naamini tunaamini eh yeah. e, kwamba eh, hili tunalo lifanya kuhakikisha wanyonge wananyanyuka mm. e, ni jambo kubwa kiimani sisi wakatoliki lakini katika imani zote na hata kiubinadamu yani kwamba mtoto yule alikuwa analia ana ada lakini sasa yuko mwaka wa tatu mm. anaandaliwa kuwa mwanasheria mzuri yeah. mwalimu mzuri mm. ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya kizuri zaidi na kwa umegusa yeah. maisha yeah. yangu kwa faraji ifanye hivyo unaona maendeleo ya namna hiyo mtoto yuko hivyo unapata faraji sana eh hey, na uwekezaji kama kweli tuna mimi naongea kidogo kwamba ukweli wa kesho mkubwa mm. unategemea sana pia uwekezaji wetu katika elimu kwa hiyo tusitegemee maajabu Mwenyezi Mungu ametuleta hapa tufanye kitu na moja wapo kufanya kitu na ukisha vijana tumewalea vizuri tumewapatia elimu tumewekeza katika elimu kwa hiyo mimi na 
na shukuru Mwenyezi Mungu kwamba anatupa fursa hii ya kufanya hiki. Yes, na naamini atakikuja. Eh uh, tukicheki kwa mfano wa muda umekuwa si rafiki kwetu Mr. Chimbi yeah. lakini pamoja na baba uh, Masangu na Mratibu pale muda umekuwa hauko pande wetu lakini kama kuna kitu hivi kidogo kama nataka labda kuku kutoa ujumbe zaidi sana kwa ajili ya siku ya kesho. E, kwa kwa aliye tusikia leo yeah. ambaye anaweza sipate labda pengine bahati ya kutusikia kesho kwa sababu yoyote ile. Anaweza kutembelea pia website yetu. Sawa. Ambayo ni www.mpf.mpf .or.tv Ringi viko mule www.mpef mpef .or .tv Kwa manaki ya kingia umu atapata kujua mengi zaidi ambayo mpefu mnafanya Haya Uh, muda umekuwa haupo upande wetu baba mimi ni kushukuru uh, ni kushukuru kwa muda wako lakini pia naamini siku ya kesho tutakuwa pamoja pale msimbazi e, kwa tutakuja kwa ajili ya adhimisho la misa takatifu hiyo saa kumi na moja alafu kimpendeza Mungu pengine tutaingia kule katika kuchangia ni saa kumi moja ndio kunya kuchangia kule hakuna maji kidogo yanakunywa ni Etakuwepo. Etakuwepo. Eh, etakuwepo. Maji ya kunywa. Uje usiye. Eh, maji atakuwepo. Eh, kwa kweli. Eh, maji ya kunywa. Ni maji ya kunywa. Ndio. Kwa wao waheshimiwa kuja kuongea juu ya jambo hili muhimu sana kwa jamii yetu ya Tanzania na hasa swala hili linalogusa elimu. Mimi niwashukuru sana na nawakaribisha sana tena hapa Tumaini Media na sisi kwa kweli tuna tuna furaha mkija. Mkija hivi kama mnapata kahawa hivi chai haina shida. Tunashukuru sana kwa nguvu pia bila sharufu na amini. Tunashukuru sana kwa utume wenu mkubwa na Mungu katika yote atukuzwe na sisi tuendelee kupokea ukombo wote. Asante sana kwa ukarimu wenu. Amina asante. Unaruhusiwa kuja na vitafunio okay. Adam, tazamaje ni ambao tunatamatisha hivi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kahawa chai meza ya majadiliano ambapo hii leo tulikuwa na Padre Alex Masangu ni padri wa Jimbo Katoliki la Tanga lakini yeye ni mhadhiri katika kile chuo eh, cha Mtakatifu Augustino Mtwara eh, tawi la Mtwara kule na yeye pia ni mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa kichungaji eh, wa elimu Mtwara E, iko hivyo na kwa hilo kuna jambo kubwa kesho ambalo linafanyika uh, pale Simbazi ambapo jioni tutakuwa na adhimisho la misa takatifu ni siku ya ya, ya 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 siku ya askofu eh siku ya askofu baba askofu mkuu yes katika kuwakumbuka wale wahitaji hasa ambao wanahitaji kusaidiwa kana namna moja ama nyingine katika swala zima la elimu karibu sana katika adhimisho hilo la misa takatifu alafu baadaye muda jioni jioni pale tutakuwa pamoja katika kuchangia sasa huu mfuko ili uweze kugusa maisha ya watu wengi zaidi lakini pamoja naye uh, na mratibu hapa eh, ndugu eh, nako na ntoka eti ndugu Joseph Chiwango eh, niko nalitafuta hapa Joseph Chiwango ambaye yeye ni mratibu wa mtefu hasa kwa Dar es Salaam iko hivi au mkutukuzo mratibu nazungumzia kote kote Dar es Salaam <laughs> haya haya shukrani sana pamoja na mwenzangu January Nchimbe ndipo ambapo tunahitimisha sehemu ya pili ya kipindi hiki mara baada ya mapumziko mafupi tarejea KC sokoni Kile kipindi cha uamini kujichotea neema na baraka kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Tuwa mizigo yako, mahangaiko yako. Kwa moyo mtakatifu wa Yesu ulioja wa upendo, moyo uliobeba siri ya mafanikio ya maisha, moyo uliojaa wa furaha na amani ya kweli. Moyo mtakatifu wa Yesu, 2023. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Moyo mtakatifu wa Yesu. Tanzania usiishi kwa mazoea ishi kwa historia historia hiyo utaipata kupitia kipindi cha historia yetu kupitia Tumaini TV kwenye kisimbuzi cha Azam nambari 470 kila siku ya Jumamosi saa moja na nusu usiku na marudio siku ya Jumanne saa moja siku
Mr. Julius Neareri, and the Governor, Sir Richard Turnbull. After the announcement that Tanganyika would have full internal self-government next May and full independence next December the 28th. Mungu vya kuku kujua kwa upande wao wanazungumziaje hili swala maana mm -hmm. wanaweza kawa wanaangushiwa eh, nyumba vongo eh, eh. sasa nilikuwa upande wa eh, tabata barakuda yeah. nikazungumza na wafanyabiashara wa uh, kuuza hivi vyakula vya vya kuku yeah. nilizungumza na Chris Muta na Ibrahim Rashidi wao wakazungumzia upande wao kama wafanyabiashara na wauzaji wa vyakula hivyo vya kuku basi tupate wa saa kwanza wa kuwasilia kuzungumza kidogo kwa kile ambacho atakuwa amekizungumza. Mm. Hali ya soko la chakula cha kuku ni ngumu kutokana na vyakula sasa hivi vimepanda zime bei ipo juu tofauti na zamani. Ina maana zamani wafugaji walikuwa wengi kutokana na vyakula vya uendeshaji bei ilikuwa nafuu. Sasa hivi bei iko juu. Changamoto zilizokuwepo ndo kama hivyo. Wafugaji wamepungua kwa hiyo na uuzaji nao unashuka. Bei kwa sasa zimesimama kama themanini. Kwa sababu vyakula hivi vina tofautiana. Kuna vyakula vya kuanzia na vyakula vya kati na vyakula vya kumalizia. Kwa hiyo na tofautiana kama starter starter ni 87 grower grower 84 finisher 82 hali ya bei ya chakula cha kuku ni, ni juu ni agari kwa sababu starter kama unavyoiona hii ni F87 kwa hiyo katika ufugaji inakuwa ngumu kwa sababu vitu vyote vinakuwa viko bei iko juu na hii ndio inasababisha hata kuku kutoweza kupungua bei. Ila kuku bei kwa kawaida wakala ndio unaosababisha bei kupanda ya kuku. Kwa sababu katikati kuna middleman. Middleman huyo ndiye anaileta shida. Ingekuwa sisi tunapata wanunuzi moja kwa moja kutoka kwa walaji ingekuwa fadhali. Lakini sasa anakuja mtu wakati na anaweka bei yake na huyu anaweka bei yake na wewe mkulima inabidi bei uipandishe hata ikiwa chini lakini wale wa mawakala wanasababisha bei inakuwa iko juu kwa kweli mimi siwezi kuelewa kwa nini bei inakuwa juu ila viwanda vyenyewe ndio wanasema bei iko juu kutokana na nafaka zile zile upatikanaji wake changamoto iliyopo ni kampuni kwanza kampuni ni nyingi zinazozalisha chakula sasa unakuta hata upatikanaji wa chakula upo ni mdogo lakini bei bado iko juu na ukiuliza wanaambiwa nafaka nafaka ndio wanasema bei inaisababisha bei zinako ziko juu hicho ni juu ya serikali yenyewe pengine ipunguze kodi kwenye hizi nafaka zinazopatikana basi hii uzalishaji tutakapokuwa huko chini na sisi tatusaidia kwamba bei bado sibaki kwa chini ndio hivyo kwa wauzaji 
na wafanya biashara kiujumla wa, wa, wa vyakula hivi vya kuku. Kwa hiyo wamekili kweli biashara eh, vyakula vimepanda kweli bei za kutokana na uh, uzalishaji kiwandani wao wanasema mm. nafaka uh, ziko juu. Kwa hiyo serikali eh, eh kutengelezea hivyo vyakula. Kwa hiyo na wao wakasema labda serikali jaribu kuangalia namna gani inaweza kupunguza kodi kwenye hizi nafaka ili mshwa siku uzalishaji uwe mkubwa. Kwa hiyo walichokizungumza wafanyabiashara wa kuku na walichokizungumza hawa kwa hiyo tuna vyakula vya kuku. Eh. Vinaoana. Kwa hiyo hatuwezi kujua sasa ni namna gani lakini hatuwezi kuliacha hivi. Lazima tukazungumze pia na watu wengine ili tujue namna gani sasa tunawasaidia wakulima wa wafugaji wa, 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 wa kuku pia ili wanufaike na na na, 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 na miradi yao wauzaji pia na hawa vyakula. Kwa hiyo tatizo liko pale pale. Kwa hiyo serikali bado wanaiomba iangalie namna gani inaweza kawasaidia kupunguza kodi yes kwenye hizi nafaka ili uzalishaji wa nanili uwe mkubwa. Naamini hata bei itafanyaje? Itapungua. Kwa siku ya jana nimepiga story na wafanyabiashara kwa hiyo ni hicho ambacho siku na kuku tukaangalia Yes. Tumeangalia vyakula vya kuku hmm. kama walivyosema wao kwamba angalieni huko labda wafanyabiashara wanatupandishia lakini tumekuja kuzungumza nao wao wenyewe wamekili kwamba kweli vyakula viko juu lakini kulingana na faka kwa juu kwa wazalishaji wanaona yes mzigo na waelemea hmm. yeah. kwa hiyo serikali wakaiomba ijaribu kupunguza labda kodi kwenye nafaka ili mshwa siku uzalishaji uwe mkubwa mm-hmm. Asante sana uh, Anet Nyoni Jumatatu yeah. tutaangalia KCB biashara itakuwa same gani. Yeah, yeah, Kaa yeah, hapa yeah, hapa. Yeah, yeah. KCB biashara yani tunakuletea kile ambacho unastahili kukipata. Yeah, Fursa iko hapa. Mhm. Asante sana. Nikushukuru yeah. pia karibu kahawa. Uh, <laughs> Thank <laughs> you.